，眼前的这个男人正在做着我从未见过的举动，整个房间里充斥着阴森，令我毛骨悚然。这里就是传说中西非巫师的家。我们为何来到这里？这要从那件事说起。几个月前，我们来到了毛里塔尼亚，这是我们穿越非洲的第二个国家。一次真诚的拜访，却被卷入了巫术的世界。阴阳人敲着鼓，蒙面人跳着舞，铁盒子里装着不明的物体。神婆在纳兰手上画下了奇怪的符号。有人说纳兰是被诅咒了，这到底是什么东西？为了揭开这奇怪的谜团，我们决定寻找这难得一见的文化，并且记录下来。我们来到了科特迪瓦，据说这里是西非巫术的发源地。我找到了一个会说中文的当地女孩，又找到了一个会说法语的带头大哥。从一个有着九个老婆的男人嘴里得到了巫术者的消息，我们一行四人出发了。根据线索，我们来到了一个奇怪的小村。村里人让我们去寻找一个人，说他知道巫师的下落。然而，这一趟旅程真的让我大开眼界。在中国呢，还有一个名字叫猫鼬，小朋友还还把小朋友给裹在里头了。来了一个穿绿色衣服的一个大哥，我也不知道他干嘛的啊，他是不是巫师我也不知道。完了，我们这个带头大哥一直在跟他说话，然后我们现在这个汽车就停在了一个，似乎是一个什么的加工厂的门口，停了有半天，然后一直也在打电话，也听不懂，然后。说让再等一等啊！哦，这等不哼，他有摩托车。哦，他有摩托车，我以为要……嗯，啊、是他吗？不是他，一个另外一个带路的人。我都我都有点晕了。那这个人是干嘛的呀？去去他的兄弟，他带我们去那边。哦，好。跟着绿衣小哥的摩托车，我们穿梭在各个村落之间，最后在一个木棚子前面停下了车。不一会儿，来了一个女人，给了一个电话，然后再次联系了起来。不久之后，似乎得到了确切地址，我们再次上路。不知道这位巫师是有多神秘，当时竟让我体会到了地下党街头的感觉。我们到了，西非巫术保护盛名。之前我们在毛里塔尼亚。被巫术事件笼罩了，我一直想知道这个巫术到底是什么。我们现在来到了科特迪瓦北部的一个神秘村落，据说这里就有巫术，好神秘啊！是一个小屋子，你看看这个，不虚的吗？我一看这个我就发现了啊！我没看，这是一个小罐子，完了绑在了一个小木头上，上面有一些鸡毛是鸽子毛，嗯。发现了吗？这个不太一样，它有一个圆圆的桶，就很多的设置，比如你看那个东西是什么，我不知道。我他这还有必要拖鞋吗？他这似乎没没什么必要了吧 ？OK， 咱们进去看看啊。哇，很扎脚啊。OK。哦，这是一个这样的一个小屋子啊。那个莉迪亚进不来了啊。嗯，因为他是基督教，所以他不让他们进。OK， 我那我们就看一眼他们到底是怎么做、干什么的。哎呀，哇塞，别吓到我！我的天、啊，兄弟们，来。OK， 兄弟们，这设置非常的夸张了啊！你们坐稳了，兄弟们。OK， 不住。我的天，这是什么啊？这是一只鼠吗？你别害怕啊！我可以拿来，你别害怕啊！我一进来，我就觉得好压抑呀、啊。没事，没事，你先坐这儿，你先坐这儿。坐这儿。没事，你别害怕，没事，一会儿我来。兄弟们，看着有黑色的，也不知道是什么东西，这是一个球。哇塞！这是他的脸，他头。哇塞！你别先别吓，幸亏现在是白天。哇，这有很多的人的照片儿。我我以后那些，他把那个打开了，你看。我这是什么？我我一身冷汗哎。鸡毛掸子吗？这个是，我味道很重哎，兄弟们。哇，这边。他有这么多照片，照片啊，有的还有洞。这个美女脸上有洞。哇，这还有一个雕吧，后边一个鼠皮。我这是一个胆子，后边一这个，我的天
。兄弟们，这个确实有点厉害了啊！我们今天啊，来看的这个西非巫术啊，就想体验一下西非的驱邪，想看一眼他们这个巫术是怎么样驱邪的。莉莉啊，那个你帮着翻译一下啊，我问一下他为什么有这么多照片呀、啊？在这里边贴了很多照片，就是外国人的照片，你问问这是干嘛用的？工作啊，就是说过来驱邪的是吗？哦，也就是说这些外国人上这驱邪的。哇,哇，这么多外国人在这里驱邪，这你们想不到吧？哇，他们原来他们都是慕慕名而来。你看，这都是欧洲人啊！你看，这有很多欧洲人，不远万里啊，甚至更远的地方来这里啊，做这个西非的巫术驱邪。莉莉啊，我想问一下，他这个他这个巫师主要平时他做的工作是什么？都是你自己想要的，你自己要求的。你想去美国，他可以帮助你。你想有钱，他可以帮助你；你不舒服，他可以帮助你。你想找老，你要找老公、来老婆，这些东西，他都是你的要求。明白了，明白了。他是万能的，明白了。巫师嘛，巫师。你看看这这个，看看这块布，这是一个什么东西？一个兜啊，后边还有，还有一个像条数一样的东西、啊哦。这是他们这儿的一种。呃，植物。塞，你看他这挂的，兄弟们，你们看看，上面挂的这个是什么的爪子？哇，这是一个老鹰的爪子吧？还是雕的啊？哇，这个是什么？这是一个牛角。在西非的文化里，巫师有着极其高的地位。当然，想当巫师也不是那么容易的，要把身体的一部分献给巫王大人。据说这里的巫术极其的灵验，全世界都有慕名而来的人。我们向巫师说了我们在毛里塔尼亚的遭遇，巫师说我们是被别人下了降头，就是转移厄运的一种。但这些对他来说都是小儿科，只要供奉给的足，那一切皆可化解。抱着猎奇的心态，我们决定体验一下。我们刚才商量了一下啊。之前呢，我们在毛里塔尼亚纳兰被诅咒了。不过呢，我们中国人什么都不怕。我们呢，这次来就想体验一下西非的巫术。所以呢，我们一想啊，那个既然哪儿来的，那我们就让他哪儿去。所以让纳兰体验一下西非的巫术。驱邪。这个衣服有点像毛里塔尼亚的，来，来，你过去，坐下，啊，坐下，坐下，坐下，坐下，他让你坐地上，坐地上，啊。他围着这转了一圈。巫师围着纳兰不停地旋转，时而敲击，时而念咒语，然后又拿出了一个酷似地雷一样的东西，接着又是一个奇怪的黑色棒子
放在了另外一个棒子之上，最后红色的雕像也被请了出来，将其立于纳兰的头顶之上。之后，神奇的事情就发生了。他在干嘛？哦，我他妈要动这个东西，这个东西在动哎！我兄弟们看看，他完全没有没有没有动，碰到了一个东西，这个东西已经在动了。这个，他在嘴上在念咒语，然后叠了一个，这个东西在动。哦。哦在我们抵达非洲的时候，就很多人告诉我们，西非的巫术非常的有名，今天算是见识了啊。我们的这个巫术做完了啊，这个呢就是西非的巫术，希望我们在毛里塔尼亚遇到的事情啊，烟消云散。然而万万没想到，原以为就是走个形式，记录一下西非的巫术，没想到他真的灵验了。我们在毛里塔尼亚将别人送我们的金银首饰掩埋的时候，唯独一副耳环不翼而飞，找寻数月未果。然而就在第二天，兄弟们啊，这已经是第三天了啊！啊，我们昨天晚上匆忙的找了一个酒店，呃，但是这个酒店的服务非常的好，大家看看我们的车啊，焕然一新了。早上洗车服务的，对，还在自动。早上起来一睁眼，他给洗了。看看，连里边他们都给洗了。里边给弄了一下，真的是连脚垫都给洗了。我们这脚垫本来真的是非常的脏啊！你看现在里边非常的干净了，已经。特别是连后门、连底下的这个都洗了一下。对，这个浴衣的部分都给洗了啊，非常的 nice。对呀、啊，你看他洗车的时候找了一个什么？我、哦、兄弟们，我操，我惊了，真的，我惊了。刚才他们洗车的时候找到了一个耳环，我当时我特别担心的就是我们那个耳环有可能掉在车缝里边，有两只，我们一路都带着。我瞬间我这个一身汗就变成了一身冷汗。怎么办？那你这个怎么处理？来哥，不要让别人捡起来。对，不能让别人捡起来。那还有一只怎么办？真的啊，兄弟们，我们昨天刚刚去过这个科特迪瓦的巫术小屋，今天就找到了。今天就找到这个耳环了，哇塞！如果你不去，你永远找不到这耳环。我们洗这么多次车，翻箱倒柜倒这么多次没找着过，去完了以后马上找着了。看来兄弟们。不信不行啊，真可能是有点用。